নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্ঠা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম উচ্চতর মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ বাণিজ্য শাখায় তৃতীয় হাইলাকান্দির জাহাঙ্গীর প্রিপেড ব্যবস্থা প্রত্যাহার সহ বিনামূল্যে দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ চাই সরব বিলিয়ে জেলা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শিলচরে সাফাই অভিযান থিম সঙ্গের উন্মোচন এবারে বিস্তারিত আবার বাংলা সংবাদ অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত দু হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষে কলা বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখার ফলাফল মঙ্গলবার একসঙ্গে এগারোটি ওয়েবসাইটে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী কলা শাখায় উত্তীর্ণের হার সত্তর দশমিক এক দুই শতাংশ বাণিজ্য শাখায় উনআশি দশমিক পাঁচ সাত শতাংশ এবং বিজ্ঞান শাখায় উত্তীর্ণের হার চৌরাশি দশমিক নয় ছয় শতাংশ ঘোষিত ফলাফলে এবার উত্তীর্ণের হার গত বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে বলে দেখা গেছে গত বছর কলায় তেরাশি দশমিক চার আট বিজ্ঞানে বিরানব্বই দশমিক এক নয় এবং বাণিজ্যে সাতাশি দশমিক দুই সাত শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছিলেন মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল ঘোষিত হতে আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে হাইলাকান্দি জুড়ে এই জেলার এক কৃষকের ছেলে সমগ্র বরাক উপত্যকার মুখ উজ্জ্বল করে বাণিজ্য শাখায় রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোট পাঁচশো নম্বরের মধ্যে চারশো নম্বর পেয়ে এবছরের উচ্চ মাধ্যমিকের বাণিজ্য শাখার মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে জাহাঙ্গীর এদিকে জাহাঙ্গীরের এই কৃতিত্বে উচ্ছ্বাস ও আনন্দে সামিল হতে পারছেন না তার পরিবারের সদস্যরা কারণ জাহাঙ্গীরের বাবা জয়নুল ইসলাম চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ তিনি চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জাহাঙ্গীরের বরজুরাইয়ের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে তার মা জাসমিন আক্তার চৌধুরী বাড়িতে রয়েছেন স্বামী অসুস্থতার জন্য পুত্রের কৃতিত্বে হাইলাকান্দিবাসী আনন্দের জোয়ারে ভাসলেও তার মনে আনন্দে সামিল হতে পারছে না তবু বুকের কষ্ট চেপে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি জাসমিন আক্তার জানান ছেলে ভালো রেজাল্ট করবে এমন আশা ছিল তার তিনি বলেন জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবে বর্তমানে এ বিষয়ে সেনা কি কোচিং ও নিচ্ছে ছেলে প্রতিদিন গড়ে চার ঘন্টা করে পড়ত বলে জানান তিনি এদিকে জাহাঙ্গীরের স্কুল প্যারামাউন্ট সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে গিয়ে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীরা আনন্দের জোয়ারে ভাসছেন স্কুল প্রাঙ্গনে বাজি ফটকা পুড়িয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রের কৃতিত্বে উল্লাসিত সকলে I have scored 468 out of 500 and secured third position in Assam Commerce Department. I am currently in Hyderabad preparing for CA Foundation exam in November attempt. So I want to thank all my teachers, especially the school management, the Commerce Department teachers, all the teachers for providing me guidance and mentorship. Uh, I want to especially thanks to the principal sir and school management for believing in me and providing me the right direction, uh, right guidance. Actually, the credit for the result is actually belongs to the school. I have just followed their guidance and uh, followed their notes, followed whatever they said. I just blindly followed them and cleared the concepts and actually that uh, lasted, uh, that actually uh, came in flying colors. I want to thank you, the teachers, and that's it. Thank you. একদিকে প্রিপেড বিল ব্যবস্থা চালু করে নাগরিকদের দ্বিগুণ বিল দিতে বাধ্য করা হচ্ছে অন্যদিকে সম্প্রতি ইউনিট প্রতি ত্রিশ থেকে সত্তর পয়সা মাসুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সরকারের তরফে এর প্রতিবাদে এবার সরব হল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বিডিএফ মিডিয়া সেলের মুখ্য আহ্বাহক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন দিল্লিতে আপ সরকার পরিবার প্রতি প্রথম দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহ করছে একইভাবে পঞ্জাবে প্রথমে দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে সম্প্রতি কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে প্রদানের প্রতিশ্রুতি পালন করছে এ দেখা দেখি রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারও একশো ইউনিট বিদ্যুৎ পরিবার প্রতি বিনামূল্যে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত করতে গিয়ে না বিশ্বাস উঠছে আপাম নাগরিকদের এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কর্মদক্ষতা প্রশংসনীয় পুরো উত্তর পূর্বে তার প্রসিদ্ধি অথচ রাজ্যে নাগরিকদের দুশো ইউনিট করে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে তিনি আগ্রহী নন এটি আশ্চর্যজনক জয়দীপ বলেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতোই বিদ্যুৎও একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা হিসেবে যে কোনো দেশে স্বীকৃত প্রথম দু ক্ষেত্রে যদি এ রাজ্যে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হয় তবে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে নয় কেন তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে পরিবার প্রতি দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন 
দিল্লিতে আম আদমি পার্টির সরকার গত সাত বছর ধরে প্রথম দুশো ইউনিট পরিবার প্রতি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা দিচ্ছে কিছুদিন আগে পাঞ্জাবে আবার সেই আপেরই সরকার হয়েছে তারাও দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে ফ্রি দিচ্ছে কর্ণাটকে কিছুদিন আগে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়েছে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে গিয়ে তারাও দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রি দিচ্ছে এর দেখা দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজস্থানে কংগ্রেস সরকারও একশো ইউনিট বিদ্যুৎ জনগণকে ফ্রি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে আমাদের এখানে কেন্দ্র এবং রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমাদের কর্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে সবাই প্রশংসা করেন তিনি নেডার আহ্বায়ক উত্তর পূর্ব তার কথায় চলে তিনি কেন আসামের লোকদের দুশো ইউনিট করে বিদ্যুৎ ফ্রি দিতে পারছেন না আমরা সেটা জানতে চাই কারণ আমরা মনে রাখি মনে মনে রাখতে হবে আমাদের যে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা এটা কোনো পণ্য নয় ফলে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনি অবিলম্বে দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রি করে আমাদের আপনার যে জনগণের প্রতি যে আপনার কমিটমেন্ট সেটা রাখুন জয়দীপ এদিন আরো বলেন গ্রাহকদের কোনো মতামত না নিয়ে এভাবে হঠাৎ করে প্রিপেড ব্যবস্থা চালু করার পেছনে কারণ কি এতে নাগরিকদের দ্বিগুণ মাসুল দিতে হচ্ছে যিনি আগে দু হাজার টাকা দিতেন তাকে চার হাজার টাকা দিতে হচ্ছে অথচ তার কারণ জানতে চাইলে কোনো স্পষ্টীকরণ দেওয়া হচ্ছে না এরই মধ্যে বিদ্যুৎ মন্ত্রী সম্প্রতি ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ মাসুল ত্রিশ থেকে সত্তর পয়সা অব্দি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এবং স্বগৌরূপে বলেছেন এভাবেই ঘাটতি পূরণ করা হবে এভাবে ধীরে ধীরে জনগণকে অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে ছেলে দেওয়া হচ্ছে তিনি বলেন এর ফল ভালো হবে না এভাবে চললে যে কোনো সময় জনগণের ক্ষোভের বহিপ্রকাশ হতে পারে সরকারি কর্মচারীদের বেতন হবে না আমাদের ধারণা যে এরকম আর্থিক সংকটে পড়ে সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ করতে চাইছেন এবং সেই বেসরকারিকরণের উদ্যোগ হিসাবেই এই স্মার্ট প্রিপেইড মিটারের জিনিসটা আনা হয়েছে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জনগণের কোনো মতামত না নিয়ে আমরা স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছি এই কীভাবে আমরা আরেকটা কথা বলতে চাই যে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার করার পরও ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে এই গরমে জনগণ অতিষ্ঠ এবং সেই লোডশেডিংয়ের ছুতোয় আবার বিল বেড়ে যাচ্ছে ফলে পুরো জিনিসটা নিয়েই এক ধরনের হটকারী হটকারিতে চলছে আমরা অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি যে আপনি স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার করুন এবং প্রতি পরিবার প্রতি দুশো ইউনিট করে বিদ্যুৎ ফ্রি দিন এবং আপনার পরিষেবা ঠিকঠাক ব্যবস্থা করুন এটা যদি না হয় তবে বড় কপত্যকার মানুষ আমরা সবাইকে নিয়ে সবার যে ক্ষোভ আছে তার সম্মান জানিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব জেলা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শিলচরে মঙ্গলবার কাছে জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা সহ পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন জেলা উন্নয়ন কমিশনার রাজীব রায় শিলচরের ক্যাপিটাল পয়েন্টে মেগা সাফাই অভিযান শুরু করেন সেই সঙ্গে শিলচর পুর বোর্ডের কর্মীদের মধ্যে ব্যাগ বিতরণ করা হয় পরবর্তী সময় জেলা শাসক একটি থিম সং উন্মোচন করেন ডিসি অফিসের নতুন কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে থিম সংটি বাজানো হয় এতে কাজের জেলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকে চিত্রিত করে একজন প্রখ্যাত কবি গীতিকার ও গায়ক বিশ্বরাজ ভট্টাচার্য লিখেছেন এবং গানটি রেকর্ড করে বরাকের জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ড দলছুট जो टीम इसके पीछे लगा है आप लोगों ने जो ये दो दो जो नया चीज बताया कि ये मानस मंगल मनसा मंगल जो आपका ट्यून है जो आपने पकड़ा ये मेरे को पता नहीं था तो ये अच्छा बात है और ऑब्वियसली हमको फोक ही देना था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डे इज ऑल अबाउट हमारे डिस्ट्रिक्ट की क्या उस डिस्ट्रिक्ट में खास है क्या उसके कल्चर में खास है उसका फोक जो रिचनेस है हमारे कल्चर में कचार जिला में तो आप लोगों ने उसको पकड़ा उसके ट्यून को पकड़ा और बहुत ही सुंदर जिन्होंने भी गाया है जो भी लेडीज ने खुद गाया है बहुत अच्छे से गाया है म्यूजिक भी बड़ा अच्छा है लिरिक्स भी सोच समझ के और सबसे बड़ा बात इतने जल्दी आप लोगों ने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया तो कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद एस पी साहब को ये पूरा गाना इनके पूरा ये अकेले ही पूरा किए हैं मेरा बस हम कुछ ना कुछ नहीं किए हैं बस गाना सुने हैं तो ये सब पूरा पूरा खरीद एस पी साहब का ही है इसमें और ये टीम जो जिन्होंने हम लोग आपकी टीम आपका नंबर ले लेंगे आगे से भी कोई फंक्शन हुआ कुछ भी हम लोग करते रहते हैं तो आप लोगों को जरूर बुलाएंगे हिंदी गाना भी तो होता है हाँ बस आप लोग का नंबर ले लेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मौके पर सबको सपोर्ट किया और इतना बढ़िया गाना आप लोगों ने निकाला बहुत बहुत
বরখুলে বিজেপি মন্ডল কমিটির ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার হাতিছড়া বাগান দুর্গা মণ্ডপে মহাজনসম্পর্ক অভিযান অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের সাংসদ রাজদীপ রায় কাজের জেলা সভাপতি বিমলেন্দু রায় বরখোলা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অরিন্দম নাথ হাতিছড়ার জেপি সভানেত্রী উমা ভূমিজ পূর্ব বরখোলা জেলা পরিষদ সদস্য গীতন নাথ প্রমুখ প্রদীপ প্রজ্বলন করে সভা শুরু হয় তারপর সাংসদ রাজদীপ রায় বলেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার আসার পর থেকে ঘরে ঘরে শৌচালয় পেয়েছেন কৃষকরা বছরে দু হাজার টাকা লাভ করেছে ইদানিংকালে সরকার প্রতি ঘরে জল দিচ্ছে চা বাগানের শ্রমিকদের পুরো খরচ সরকার দিচ্ছে আগামী দিনে ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদীকে আবার প্রধানমন্ত্রীর পদে দেখতে চান দেশবাসী অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বানানোর চেষ্টা করছে আজকে চা বাগানে একটা সুন্দর একটা স্কুল হয়েছে আগে চা বাগানের ছেলেমেয়েরা কোনো সেরকম কোনো উপলব্ধি ছিল না তাদের যে আমরা স্কুলে পড়াশোনা করব আজকে সুন্দর স্কুল একটা হয়েছে এই অঞ্চলে আমি দেখলাম প্রায় দুইশো উপরে ছাত্রছাত্রীরা এখানে পড়াশোনা করছে ছেলেরাও আছে মেয়েরাও আছে আর এই মডেল হাই স্কুলে চন্ডীঘাটে বিদ্যুতের ছবলে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির আহত হলেন আরো এক মহিলা হত ব্যক্তি পূজারু মুরার ছেলে সুরেন্দ্র মুরা আহত মহিলা সুরেন্দ্র মুরার পুত্রবধূ আদ্রি মুরা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে পরিবারের লোকেরা জানান বিদ্যুতের খুঁটি থেকে ঘরে সংযোগকারী বিদ্যুতের লাইনে থাকা জিআই লাইনটি বাড়ির ভিতর মাটিতে পড়ে যায় মঙ্গলবার বেলা দুটা নাগাদ চন্ডীঘাট দ্বিতীয় খণ্ডের বাসিন্দা সুরেন্দ্র মুরার ছেলে রাম মুরার শ্রী আদ্রি মুরা বাড়িতে কাজ করার সময় মাটিতে পড়ে থাকা জিআই তারের সংস্পর্শে আসতেই বিদ্যুতের ছবলে গুরুতর আহত হন এ সময় পুত্রবধুকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন সুরেন্দ্র মুরা এতে সুরেন্দ্র মুরার শরীরও বিদ্যুৎ স্পর্শ হয়ে যায় এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুরেন্দ্রের পরে স্থানীয়রা ছুটে এসে গুরুতর আহত আদ্রি মুরাকে উদ্ধার করে টিকল মডেল হাসপাতালে নিয়ে যান কিন্তু আহত আদ্রির অবস্থা গুরুতর থাকায় সেখান থেকে তাকে শিলচর মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বর্তমানে তিনি শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উদ্ধারবন্ধ পুলিশ তারা গিয়ে সুরেন্দ্রের মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন खबर पाई देखी जगह মঙ্গলবার উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর আতশবাজি পুড়িয়ে খুশি ব্যক্ত করেন ছাত্রছাত্রীরা মোট ছাপ্পান্ন জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চুয়ান্ন জন প্রথম বিভাগে ও দুজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় একশো শতাংশ ফলাফল ধরে রাখতে পেরেছে স্কুল এর মধ্যে এমআইএল মণিপুরি বিষয়ে সর্বোচ্চ তিরানব্বই নম্বর পেয়ে রাজ্যে সেরা হয়েছে ওই স্কুলের কৃতি ছাত্রী এস প্রিয়া লেমজাবি চানু এছাড়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চব্বিশটি স্টার মার্কস একশো তেরোটি লেটার মার্কস ও ডিস্টিংশন একটি রয়েছে এবং চমকপ্রদ ফলাফলে বেজায় খুশি শিক্ষক অভিভাবক সহ সোনাই এলাকার শিক্ষানুরাগীরা
আমার এই বিদ্যালয় থেকে এই বছর উচ্চ মাধ্যমিক সায়েন্স পরীক্ষায় ছাপ্পান্ন জন পরীক্ষা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেই পরীক্ষায় চুয়ান্ন জন পাস করেছে এবং সবাই থার্ড ডিভিশন শুধুমাত্র দুইজন সেলেন্স পাস করেছে সেকেন্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন যদি ওরা সেলেন্স পেয়েছে মাত্র কয়েক কিছু মার্কের জন্য ওরা মিস করেছে ফার্স্ট ডিভিশনটা এবং একশো তেরোটা লেটার পেয়েছে পেয়েছে বা বারো জি সাবজেক্টে এই সাবজেক্টটা আমি নিজেই পড়াই চল্লিশ জন ছাত্র আমার সাবজেক্ট থেকে লেটার পেয়েছে পেয়েছে সতেরো জন আর ফিজিক্সে পেয়েছে উনত্রিশ জন আর ম্যাথামেটিক্সে পেয়েছে নয় জন একজন এইটি ফাইভ পার্সেন্ট এবার প্রণদীপ সিং ও খুব মেধাবী ছাত্র আমাদের বিদ্যাবের এবং ও প্রচুর পরিশ্রম করেছে এবং ওর মেধাবী ওর অভিভাবক বা আমরা ফ্যাকাল্টি যারা ওনার জন্য সবাই গর্বিত যে আমাদের স্কুল থেকে একজনে স্টার মার্ক পেয়েছে এবং পঁচিশ জন পেয়েছে আমার স্টার মার্ক ও পেয়েছে ডিস্টিংশন মার্ক ডিস্টিংশন মার্ক ডিস্টিংশন মার্ক প্রদীপ সিং পেয়েছে ডিস্টিংশন মার্ক আর চব্বিশ জনে পেয়েছে আমার স্টার মার্ক বিশ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ এক পাচারকারীকে আটক করল কালীগঞ্জ পুলিশ মঙ্গলবার কালীগঞ্জের রতনপুরের সামনে বেলা দুটায় গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল কালীগঞ্জ পুলিশ ও করিমগঞ্জ পুলিশ একটি অটোগাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে দেড় কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ আটক পাচারকারীর নাম শামস উদ্দিন তার বাড়ি কালীগঞ্জে পাশাপাশি একটি অটোগাড়িও জব্দ করে পুলিশ উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজার মূল্য প্রায় বিশ লক্ষ টাকা হবে বলে জানান ডিএসপি গীতার্থ দেব শর্মা অন্যদিকে পাচারকারীকে করিমগঞ্জ সদর থানায় রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ বিদ্যুৎ সমস্যায় নাজেহাল করিমগঞ্জের লোকজন প্রতিবাদে এপিডিসিএল কার্যালয়ে ঘেরাও করলেন বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জর্জরিত ভুক্তভোগীরা অসহনীয় গরমে করিমগঞ্জে চলছে বিদ্যুতের লুকোচুরি তার মধ্যে আবার লোডশেডিং সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ যন্ত্রণায় নাজেহাল গ্রাম শহরের জনগণ এরই প্রতিবাদে আজ কংগ্রেস নেতা তথা করিমগঞ্জ সেবা দলের সভাপতি সন্দীপ নন্দীর নেতৃত্বে এক যুবক শহরের শিববাড়ি রোড স্থিত এপিডিসিএল কার্যালয়ে ঘেরাও করেন এবং বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে সমস্যার ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এই প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুতের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের আর্জি জানান পরে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সংবাদ মাধ্যমের সামনে তারা তাদের মত ব্যক্ত করেন আজকে আমরা এপিডিসি আসলাম যে যেভাবে মানে গরম পড়ছে তারপরে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ সমস্যা কোনো কোনো লোকশিডিং এবং লোকশিডিং থেকে বড় কথা বিভিন্ন অঞ্চলে ঘন্টার পর ঘন্টা কারেন্ট থাকে না এবং যে অঞ্চলে কারেন্ট আছে এ অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে লো ভোল্টের সমস্যা ফ্যান থাকিয়েও কারেন্ট থাকিয়েও মানে ফ্যান চলা না চলা সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে একদম আস্তে আস্তে ঘুরে এই সমস্যা লিয়ে আমরা সব আসলাম এসডিওর লোকে যোগাযোগ হয়েছে এসডিও স্যারও অবগত আছেন কিছু ওভারলোডের লিখা সমস্যা এবং বহু জায়গায় ট্রান্সফর্মার নষ্ট হয়ে গেছে ইতালি আমরা কথা কইছি হইলো যে আসামে পাওয়ার সার্ভিস কম এইসি তাই তাই বিভিন্ন ধরনের তাই তাইনের টেনার যুক্তি দিল কিন্তু আমরা কিছু অতি সত্তর এইসব জিনিস ঠিক করার লিখা যদি অতি সত্তর ঠিক না হয় তাই আমরা এটা আমরা ফার্দার কোনো স্টেপ নিতে রাখবো কারণ পরিমঞ্জের মানুষ গরম সহ্য করতে পারেন না বাচ্চা বউদের কারেন্ট এমন জল তুলতে পারেন না কারেন্ট থাকা অবস্থায় না থাকার সমান হয়ে দাঁড়াইছে ফ্যান ঘুরেন না আর এই গরম প্রচণ্ড গরম মানে এটা মানে সীমা সারা গরম পড়ে গেছে এই গরমের মধ্যে যদি আমরা কারেন্ট সার্ভিস পাই না বিদ্যুৎ সার্ভিস পাই না আর যে সরকার চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুতের প্রতিশ্রুতি দিয়া তখন চব্বিশ মিনিট ভালো মতো কারেন্ট দিতে পারেন না আর থেকে নিন্দারের দিক্ষা রেখে দেওয়া আছে আমরা এই বাধ্যই আজকে আমরা এখানে আইছি যদি আমরা কথা মতো যদি কাজ হয় সে তো আমরা ঠিকঠাক মতো যদি কাজ না হয় তো আমরা বাধ্যই আন্দোলন করতে পারবো টানা পাঁচ মাস থেকে বেতন না পেয়ে প্রতিবাদে সরব হলেন কর্মরত জলমিত্ররা অনেক আন্দোলনের পর পিএচই অস্থায়ী কর্মচারী থেকে জলমিত্র হিসেবে নিযুক্তি পেলেও এবার মিলছে না কাজের পারিশ্রমিক সরকারিভাবে জলমিত্র হিসেবে নিযুক্তি পাওয়ার পর মাসে ছ হাজার করে ছয় মাস বেতন পেয়েছিলেন তারা কিন্তু আজ দীর্ঘ পাঁচ মাস থেকে নেই বেতন
কিন্তু নিষ্ঠার ভাবে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে গেল মিলছে না কাজের পারিশ্রমিক তাই বাধ্য হয়ে আজ পিএটি অস্থায়ী কর্মচারী পরিষদের সম্পাদক বাপু নমসূদ্রের নেতৃত্বে একদল কর্মী জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার এবং জেলা পরিষদের সিইওর সঙ্গে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন মাত্র 6 মাসের জন্য আমরা বেতন পেয়েছিলাম কিন্তু ইদানিং খালি কন্টিনিউ হওয়ার কথা মাত্র 6500 টাকা বেতন কিন্তু সরকার কর্তৃক থেকে অর্ডার আসার পরও আমাদেরকে কন্টিনিউ বেতন দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু আমরা বারবার সেক্রেটারি এবং আমাদের ডিপি প্রেসিডেন্ট বা আমাদের বিডিও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয় সামান্য বেতন পাওয়ার জন্য জলমিত্র দেয় কিন্তু আমরা আমাদের সরকার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে যে আমাদের সাড়ে ছ হাজার টাকা করে প্রতিটা মাসে দেওয়া হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ছয় মাসের একবারই পেয়েছিলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদেরকে বেতন দেওয়া হয় না তথাপি আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই যেগুলো গ্রামীণ ওয়াটার সাপ্লাই যেগুলো আছে সেই ওয়াটার সাপ্লাইতে কর্মরত জলমিত্র হিসাবে যারা আছেন প্রতিনিয়ত ডিউটি করে যাচ্ছে আপনারা নিশ্চয় জানেন এগারো হাজার বল্লিজের সঙ্গে লড়াই করতে হয় মানে মোটর যে এগারো হাজার বল্লিজের মোটর চালাতে গিয়ে অনেকের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ আনে হয়ে ঘটছে কিন্তু এই রিক্সের সঙ্গে কাজ করার পরও যদি সামান্য বেতনটুকু পাওয়ার পেতে হলে আমাদের সিও ম্যাডামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয় বিডিও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয় আমাদের সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় সেক্রেটারি বললেন আমাদের অর্ডার আসছে না আমাদের জিপি প্রেসিডেন্ট বলে ফান্ড নেই এই যে বিভিন্নভাবে আমাদের বিসঙ্গতি করছে আমাদের সঙ্গে নির্যাতন হচ্ছে আমরা মনে করি সরকারের কিছু দাবি জানাই যাতে আমাদের কন্টিনিউ বেতন দেওয়া হয় যদি আমাদের কন্টিনিউ বেতন না দেওয়া হয় তা আগামী ফন্ড তারিখ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব তারপর আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সর্ববৃহৎ আন্দোলন সমস্ত আসাম ব্যাপী আন্দোলন করে তুলব আমাদের পিএচ স্থায়ী কর্মচারী পক্ষ উদ্ধার হওয়া পরিত্যক্ত শিশুটির অভিভাবকদের যোগাযোগ করতে আবেদন জানান কাছাড় জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিক কাছাড় জেলার ভাঙ্গারপাড় থেকে গত আঠাশ মে তারিখে চাইল্ড পরিত্যক্ত অবস্থায় আট দিনের এক নবজাত কন্যা শিশুকে উদ্ধার করে বর্তমানে শিশুটি শিশু সুরক্ষা সমিতির দায়িত্বে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে আছে উক্ত শিশুটির অভিভাবকের তল্লাশি করা হয় কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি যদি কেউ এই শিশুটিকে চিনতে পারেন তাহলে অভিভাবক বা পিতামাতা বা আত্মীয়দেরকে আজকের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে কাছাড় জেলার শিশু সুরক্ষাতে অনুরোধ জানিয়েছেন কার্যালয়ের ঠিকানা শিলচর ইটখোলা ম্যাডিল্যান্ডের বিপরীতে জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার উচ্চতর মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ বাণিজ্য শাখায় তৃতীয় হাইলাকান্দির জাহাঙ্গীর প্রিপেড ব্যবস্থা প্রত্যাহার সহ বিনামূল্যে দুশো ইউনিট বিদ্যুৎ চাই সড়ক বিলিয়ে জেলা দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শিলচরে সাফাই অভিযান থিম সং এর উন্মোচন এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার